инканьямба, вызывающий бурю. Расположенный в окрестностях южноафриканского городка Хоуик-Водопад, считаются одной из главных местных достопримечательностей. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться величественным зрелищем, хотя с некоторых пор Хоуик Фолс привлекает их не только своей природной красотой. Среди местных жителей водопад давно уже слывет местом загадочным и странным, а проживающие поблизости Зулусы и вовсе стараются без особой нужды лишний раз к водопаду не подходить. По их поверьям, в огромном водоеме у его подножия обитают духи и гигантское змееподобное существо, которое они называют Инканьямба, и встреча с ним ничего хорошего не сулит. Место это и вправду спокойным не назовешь. Потоки воды, не свергающиеся с 30-метровой высоты, бурлят и пенятся. По убеждению зулусов, Хоуик Фолс издревле был наделен особой мистической силой. Как и их далекие предки, они время от времени приходят сюда, чтобы принести в жертву Инкулункулу, большому богу, Аматхонга, духом предков, и Инканьямба, цыплят и козлят. Считается, что только колдуны имеют право приближаться к самой кромке воды. Все остальные держатся на почтительном удалении от бушующей стихии и страха оказаться жертвой скорого на расправу Инканьямба. Всем известен свирепый нрав этого хищного создания. Более 30 лет назад, дальше по реке, у другого водопада, погибла зулусская девочка. Она играла со своими друзьями на берегу реки, когда внезапно была утянута под воду и бесследно исчезла. Ее мог схватить крокодил, но зулусы винили в смерти девочки Инканьямба. Легенды гласят, что в брачный период Инканьямба, окрыленный чувствами, может взлетать высоко в облака. Когда же эти существа сердятся, они способны создавать бури, как это делают и азиатские драконы. Подобные предания подпитываются разрушительными ураганами и торнадо, которые довольно часто случаются в этих местах. Например, Инканьямба обвинялись в возникновении ураганов, обрушившихся на города Грейтаун, Ингвавума и Понгола. Тогда ветер, достигавший скорости более 80 км в час, играючи срывал крыши домов и с корнем выворачивал вековые деревья. Оградины а размером с теннисный мяч здорово побили урожай и жилище. В общей сложности пострадало 4000 человек, половина из которых осталась без крова. Потомки белых переселенцев, некогда обосновавшихся в этих землях, хотя и не приносят никаких жертв таинственному обитателю здешних вод, лишний раз приближаться к водоему тоже не рискуют. Среди них он пользуется недоброй славой. Почти 40 человек погибли в его беспокойных водах, и большей частью это были самоубийства. Еще несколько происшествий полиция квалифицировала как убийство или несчастные случаи. Лишь немногие из тех, кто угодил в Хоуик Фолс, выбрались оттуда живыми. Из-за сильных подводных течений тела погибших иногда не всплывают очень долго. Когда же наконец они показываются на поверхности, то при осмотре нередко выясняется, что у очередного пленника Хоуик Фолс отсутствуют мягкие ткани тела. Одни жители твердо убеждены, что это проделки Инканьямба. Другие считают, что змей здесь ни при чем, поскольку для них само его существование большой вопрос – и списывают все на угрей до да крабов, в сласть попировавших на телах утопленников. Скользящий в тумане В 1962 году лесничий службы охраны дикой природы мистер Бутелези рассказывал, что видел подобное чудище. Вместе с приятелем он шел вдоль реки Умгени, и вдруг на том самом месте, где сейчас высится стена Бедмарской дамбы, Тогда дамбы здесь еще не было. Они увидели свернувшееся на песчаной отмели существо с головой, похожей на лошадиную. Заметив приближающихся людей, оно соскользнуло с отмели и пропало из виду. Йоханнес Хлонгване с 1969 по 1985 год работал сторожем на стоянке для трейлеров неподалеку от Хоуик Фолса. В свободное время он частенько уходил к водопаду, Усаживался там на скале и наигрывал на гитаре, глядя на пруд внизу. Именно с этого места он и увидел в первый раз загадочного змея в 1971 году. В 1981 году состоялась еще одна такая встреча. Оба раза было довольно туманно, но, как утверждает Хлон Гване, и в том, и в другом случае он вполне отчетливо видел темное змееподобное тело внушительных размеров. 
Голова и шея возвышались над водой на высоту 30 футов – 9,1 метра. Сама голова по описанию Йоханнеса представляла собой нечто среднее между змеиной и лошадиной. На спине существа виднелся гребень. Единственная известная фотография, предположительно запечатлевшая Инканьямба, была сделана благодаря ирландцу Бобу Тини. Опять же, туманным, видимо, Инканьямба нравятся туманы, сентябрьским утром 1995 года он прибыл на смотровую площадку у водопада, чтобы установить там щиты с рекламой своего ресторана «Бизон». Случайно взглянув на водоем внизу, Тини, по его словам, увидел там гигантское присмыкающееся. Из воды торчала длинная шея, свинчавшая ее змееподобной головой. Вообще-то в здешних водах не редкость огромные угри. Но Тини был уверен, что увиденное им животное по своим размерам было куда больше. Фотоаппарата при себе у ресторатора не было. Это теперь у каждого есть камера в телефоне. Однако преисполненный криптозоологического энтузиазма Боб через местную газету пообещал вознаграждение в тысячу рендов тому, кто сумеет сфотографировать загадочное чудовище из водопада. Полученная в итоге фотография демонстрирует длинношее животное, по-видимому поднимающееся из воды. На расплывчатом снимке можно рассмотреть его складчатую шкуру и водоросли, свисающие из пасти. Рассказ Тини и поднявшаяся вслед за этим шумиха вызвали невероятный интерес к загадочному обитателю Хоуик Фолса. Сенсационное сообщение попало в газеты и журналы всего мира. Правда, многие до сих пор теряются в догадках. Тини действительно разглядел в воде что-то такое, а уже потом умело подал всю эту историю в прессе, или же все его свидетельства целиком высосаны из пальца, чтобы привлечь в Хоуик побольше охочих до да всячинки туристов. По мнению скептиков, скорее всего, так она и есть. Особенно если вспомнить, что в тот момент, когда Тини явилось чудище, он был членом местной рекламной ассоциации. В апреле 2000 года из общины Эзитепели, провинция Восточный Кейп, Южная Африка, начали поступать многочисленные сообщения о наблюдениях демонического змея чудовищных размеров. Капитан Мпофана Сквача из полиции города Оливаль Норд рассказал, что при приближении существа домашние животные начинали сильно волноваться. По описаниям очевидцев, оно желтого цвета, с головой как у лошади и туловищем толщиной с пятигаллоновой около 19 литров бочонок. Животное дождя Интересно, что словесные описания Инканьямба, сделанные нашими современниками, во многом напоминают загадочное существо, запечатленное в произведениях наскальной живописи каменного века. В горных районах на юге Африки обнаружено немало полотен древних художников. Археологи обычно обозначают это существо как животное дождя. В большинстве случаев оно действительно изображено среди дождевых струй. На некоторых картинах из пасти или ноздри чудища извергаются потоки воды. Встречаются и другие вариации на тему, но везде это загадочное создание так или иначе ассоциируется с водной стихией. Это животное с его змееподобным туловищем и лошадиной, иногда антилопией головой, вполне сошло бы за иллюстрацию к рассказу об Инканьямба. Очевидно, что нынешнее представление об Инканьямба восходит к древнейшим верованиям бушменов или, по крайней мере, было в свое время позаимствовано у них. Между тем, пруд у Хоуик Фолса не единственное место, где, как утверждает молва, можно увидеть Инканьямба. Неподалеку есть еще несколько вполне подходящих для него вместительных водоемов. Чаще других упоминаются в этой связи Мидмарская дамба, расположенная прямо возле Хоуика, и река Мкомази, соединяющая его с городом Дракенсбергом который находится в 70 километрах южнее. Так что Инканьямба в любой момент может перебраться из Хоуикского пруда в какой-нибудь водоем по соседству. Судя по описаниям, он довольно непоседлив. Правда, охота к перемене мест обычно одолевает его летом. Зимой змей ведет менее подвижный образ жизни. Поводом для перемены мест, возможно, является борьба за передел территорий с другим Инканьямба, или обмеление облюбованного водоема вследствие засухи. В рассказах об Инканьямбо все переплелось настолько тесно и замысловато, что сейчас практически невозможно отделить правду от вымысла и сказать, имеют ли подобные рассказы хоть какую-то реальную основу. Не исключено, что Инканьямбо 
Это хорошо известный ученым представитель царства животных. Например, угорь, претерпевший значительную трансформацию в фантазии аборигенов. А возможно, это некий абсолютно неизвестный науке вид. Некоторые специалисты также не исключают, что это существо имеет сугубо психологическую природу, являясь по сути архетипом. Правда, в подобном толковании есть существенный изъян. Оно никак не объясняет чрезмерной детализированности описаний инканьямба. Кстати, и те из обитателей Хоуика, что и не склонны считать рассказы об инканьямба досужим вымыслом, относятся к нему по-разному. Скажем, для одних самое главное во всем этом – усвоенная некогда практическая истина. Лучше держаться подальше от загадочного создания, наделенного чудовищной разрушительной силой. В восприятии других сила эта имеет мистическую природу, а сам Инканьямба многолик и вездесущ. Обличие змея – лишь одна из его ипостасий, поэтому всякое облачко, при виде которого птицы начинают беспокойно щебетать – это тоже Инканьямба. Если вы хотите знать, нет ли поблизости Инканьямба, взгляните на ласточек, советуют Йоханнес Хлонгваны. Они вам все скажут.